సో ఓకే మనలో మన మాట అండి వాయిస్ ఇంత అందంగా అవడానికి ఏమైనా ఎక్సర్సైజ్ చేశారు ముందు అదే కుర్చీలో కూర్చున్నవారు బట్ ప్లేస్ ఏదో చేంజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది ఏమన్నా చేంజ్ కనిపిస్తుందా నన్ను ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ చేసేది నేనే ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటా నా ఇంటర్వ్యూ ఎందుకని నేను చాలా అవాయిడ్ చేస్తుండేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు ఇవ్వకపోతే అనేటట్టున్నారు ఇలాంటి నెగిటివ్ టాపిక్ అంటే ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతారు జనం అలా ఈజీ అండి ఎప్పుడు ఒక మాట అనడము ఒకరు తప్పు పట్టడము ఒకరిని కించపరచడం చాలా ఈజీ ఆ మూవీ చూసిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఆ పోస్టర్ నిజంగానే కొనుక్కుని బెడ్రూమ్లో పెట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు పెట్టుకునేదేంటండి మరి ఇప్పుడు దసరాలో మీ ఫ్రెండ్ కీర్తి సురేష్ గారితో ఎలా మాట్లాడే మాట్లాడేవారు బాగా నాకు ఎయిటీ ఫైవ్ వద్దు నాకు సెవెంటీ ఎయిట్ ఎయిటీ చాలు మీరు ఎయిటీ ఫైవ్ చేశారు కదా నాకు ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ చాలా ముందు మారుతి గారితో వర్క్ చేశారు కొంతమందితో వర్క్ చేశారు ఆల్రెడీ చాలా మందితో నాకేమంటే సినిమాల మీద ఈ డైరెక్టర్స్ ని డెడ్ చేసేంత నాలెడ్జ్ నిజంగా నాకు నిజంగా లేదు మీరు జర్నలిస్ట్ కాబట్టి మీరు చాలా మందిని అడుగు ఉంటారు క్యాస్టింగ్ కోచ్ గురించి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇది నార్మల్ గా చేసే ఇంటర్వ్యూ కాదు ఒక సీనియర్ తో నేను ఒక జూనియర్ మాట్లాడి కాన్వర్సేషన్ లో ఉంటుంది హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మీ ఫోకస్ నేను ప్రియదర్శన్ అవును ఇప్పుడు ఇంట్రో ఏమని చెప్పాలి చాలా రకాలుగా ఇంట్రో చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ నా ముందు ఉన్న ఆవిడ ఆల్రెడీ పన్నెండేళ్ల నుంచి చాలా చాలా ఇంట్రోలు చెప్తూనే వచ్చారు మళ్ళీ ఆవిడికి ఇంట్రో చెప్పడం ఎందుకు సో డైరెక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తాను ఇంట్రో లేకుండా ఆ ముందు ఉన్నారు యాంకర్ టర్న్డ్ యాక్ట్రెస్ సోనియా చౌదరి హాయ్ అండి ఎలా బాగున్నాను బాగున్నారు మీరు బాగున్నానండి సో ఆబ్వియస్లీ ముందైతే ఇంట్రో వేరేది అనుకున్నాను సడన్గా ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది ఏమనుకున్నారు చెప్పండి ఇంట్రో ఏం లేదు నార్మల్ గానే అందరిలాగా సేమ్ ఆ తెలుగు అమ్మాయి అని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాను చీరల గురించి వద్దులే అని చెప్పి చాలా ఇంకా ఇప్పుడు అనిపించింది అనమాట మీకు కూడా విని విని బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది కదా బోర్ ఏం కొట్టదు పొగిడితే బాగానే ఉంటుంది కదా ఇన్నిసార్లు పొగిడితే అసలు ఏంటి యాంకర్ టర్న్డ్ యాక్ట్రెస్ ఈ క్లిప్ ఎందుకు వచ్చింది నేను ఒకసారి ఇంత కెరియర్ ట్రాన్సిషన్ అది కూడా పెళ్లి తర్వాత అంటే అది క్లిప్ ఏం లేదు నేను టూ థౌజండ్ టెన్ లోనే మా ఇంటి ఆడపడుచే ఒక డైలీ సీరియల్ హీరోయిన్ చేశాను ఆ తర్వాత ఇంట్లో యాక్టింగ్ ఇష్టం లేక సీరియల్స్ ఏడుపులు గొడవలు గందరగోళాలు అవన్నీ ఇష్టం లేక వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రెషర్ తో సీరియల్ మానేసి యాంకర్ గా ఉండిపోయాను అంటే ఇంక వీళ్ళని యాక్టింగ్ కి యాక్సెప్ట్ చేయరు అనేది ఒక క్లారిటీ వచ్చింది నాకు అప్పుడు అలా ఇంకా ఫీలాన్స్ అయితే చాలా బిజీ ఉండేది అని ఇంకా యాక్టింగ్ వైపు వెళ్ళాలన్న థాట్ కూడా అప్పుడు లేదు లేదు అండ్ ఆ స్పేస్ కూడా లేదు ఆలోచించి స్పేస్ లో వర్క్ వర్క్ బిజీ ఉండేదాన్ని సో ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ బాబు మళ్ళీ నేను టూ ఇయర్స్ బ్రేక్ తీసుకొని కమ్ బ్యాక్ అయినప్పుడు స్పేస్ ఎక్కువ ఉండింది అంటే నా ప్లేస్ లో కొంతమంది ఫిల్ అయిపోయారు ఛానల్స్ లో షోస్ తగ్గిపోయాయి ఉన్న డిజిటలైజ్ అయ్యాక కొంచెం ఈవెంట్స్ కూడా తగ్గాయి మూవీ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్ కూడా ఇంకా ఆ టైంలో ఎందుకు వెళ్ళకూడదు ఇప్పటి వరకు నేను అటు అడుగు పెట్టలేదు కదా ఎందుకు చేయకూడదు ఇన్ని ఏళ్ళు ఇన్ని ఇయర్స్ అంటే పేరెంట్స్ వద్దని ఇవన్నీ ఇంకా మ్యారేజ్ అయిపోయింది బాబు పుట్టాను ఇంకేమైనా రిస్పెక్ట్ చేయడానికి అనిపించింది బట్ ఎవరికైనా మూవీ అనేది ఒక ప్యాషన్ ఆ ప్యాషన్ బట్ ఎంత కాదనుకుంటే ఎక్కడో తెలియని ఒక చిన్న ఇష్టం అయితే సినిమాల మీద ఉంటుంది సో అలా ట్రై చేశాను ఎవరైనా నార్మల్ గా పెళ్ళైన తర్వాత రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటే పెళ్ళైన తర్వాత ఆగిపోదాం అని అనుకుంటారు అప్పుడు దాకా కెరియర్ ఉన్నా పెళ్ళైన తర్వాత ఇంకేమంటే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నారు అని తెలిసి అదే అంటున్నాను నేను అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఎక్కడి వరకు రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటాం ఎవరి మాట కంట్రోల్ అవుతాం అంటే ఆబ్వియస్లీ మనం కానీ పెంచిన వాళ్ళకి కొంత స్టిక్ అయి ఉంటాం ఆల్రెడీ నేను యాంకర్ అని తెలిసి లేదా ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నానని తెలిసి యాక్ట్ చేశానని తెలిసి సీరియల్ ఇవన్నీ తెలిసి పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటి ఎప్పుడైనా పేరెంట్స్ అంటే మనల్ని ఒకటి అనుకోని పెంచుతారు చదువుకోవాలనో మంచి జాబ్ చేయాలనో లేదా ఒక ఆడపిల్ల అయితే ఒక మంచి ఇంటికి సంబంధించి పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటారు బట్ హస్బెండ్ అన్ని తెలిసే చేసుకుంటారు మ్యారేజ్ అన్నది అన్ని తెలిసి ప్రాక్టికల్ గా జరిగే థింగ్స్ సో ఇంకా మన ఇష్టమే కదా అంతే సో ఇది ఫస్ట్ అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు అదే కుర్చీలో కూర్చున్నవారు బట్ ప్లేస్ ఏదో చేంజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది ఏమన్నా చేంజ్ కనిపిస్తుందా అంటే మొదటి నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ చేయడం బాగానే ఉండేది కానీ నాకు ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడం అంటే భయం అప్పటి నుంచి చాలా మంది అడుగుతుండే వాళ్ళు నన్ను ఎందుకు
మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ఒక మాట అని కొన్ని కొన్ని ఆప్షన్స్ తగ్గిపోయే పెళ్ళైన తర్వాత ఈ గ్యాప్లో వేరే వాళ్ళు ఫిల్ అయిపోయారు దాని వల్ల ఆ డోర్స్ క్లోజ్ అవడం వల్ల కొత్త డోర్స్ పోయి పెళ్ళారు మీరు ఇప్పుడు అది ఎప్పుడైనా అంతే కదా లైఫ్ ఒక డోర్ క్లోజ్ అయితే ఇంకో డోర్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి ఇంకా ఆ డోర్ని చూస్ చేసుకోవటం అన్నది అది మన చేతుల్లో ఉంది అంటే నేనేది ప్లాన్ చేయలేదు అసలు సినిమాల్లో కొద్దామని నేను ఏ రోజు అనుకోలేదు చేయాలని అనుకోలేదు ఏ ప్లానింగ్ లేదు బట్ అంటే ఇక్కడ మన తలరాతులో ఏదైతే రాసి పెట్టిందో మరి ఇన్ని ఇయర్స్ని అసలు సినిమాలకే వెళ్ళకూడదు అన్న ఆలోచనలో మా అసలు యాక్టింగ్ వైపు వెళ్ళొద్దు అన్న మా పేరెంట్స్ సర్లే వాళ్ళు వద్దంటున్నారు కదా నేను మాత్రం సినిమాల్లోకి వెళ్ళి చేసేదే ఉందిలే అనుకున్నాను నేను ఇవన్నీ అయిపోయి అసలు లైఫ్ చూడండి ఎటు ఎటు నుంచి ఎటు ఎటు అయిందో అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంటుంది సో ఇక్కడ ఒకటి ప్లానింగ్ అయిపోయింది పైన ప్లానింగ్ అయిపోయింది మన చేతుల్లో ఏం లేదు ఆ డెస్టినేట్ తీసుకెళ్తే అటు వెళ్ళటం ఇది నార్మల్గా చేసే ఇంటర్వ్యూ కాదు ఒక సీనియర్తో నేను ఒక జూనియర్ మాట్లాడి కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే కొత్తగా ఉంది ఈ మాట్లాడి నాకు మీరు మీరు సీనియర్ కదా చాలా సీనియర్ కదా సో కాన్వర్జేషన్ కొత్తగా ఉంది అంటున్నారు అందుకే ఓకే సో చిన్నప్పటి నుంచి మీకు అందరికీ అన్నారు కదా మీరు ఇందాకే అన్నారు అందరికీ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ సినిమాల్లోకి రావాలని మీకు అనిపించేదా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా నేను సినిమాల్లోకి వెళ్తానేమో ఎలాగని అసలు అనిపించేది కాదు నాకు తెలిసి చిన్నప్పటి నుంచి మనకి యాడ్స్ వస్తూ ఉండేవి మార్కెటింగ్ యాడ్స్ వస్తున్నప్పుడు చాలా వైట్ వేసుకొని లేదంటే చక్కగా టైట్ ఫిట్ ప్యాంట్ వేసుకొని న్యూస్ రిపోర్టర్స్ యాడ్ కోల్గేట్ క్లోజ్ అప్ ఇవి యాడ్స్ అని వచ్చినప్పుడు అబ్బాయి ఇలా భలే ఉంది ఈ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఇలా యాటిట్యూడ్ అలా అయితే బాగుండని అడ్జస్ట్ అనుకునేదాన్ని అంతే అందుకునే దాన్ని ఇంకొకటి దాని మీద కూడా వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్లు అందరూ కూడా చాలా సిన్సియర్గా ల్యాప్టాప్ పట్టుకుని టక్క 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 టైప్ చేస్తుంటారు అది బాగా నచ్చేది నాకు అరే నేను కూడా ఫ్యూచర్లో అలా అవ్వాలి అనుకునేదాన్ని అనిపించేవన్నమాట ఇలా అవ్వాలి అని అది అంటే ఏది ప్లానింగ్ చెప్పట్లేదు అసలు ఏది అవ్వాలని అనుకున్న ఇది కాదు నాది నేను చాలా లిమిటెడ్గా చాలా మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ ఇదిలోనే ఉంటుంది ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా అంతే బట్ ఆర్టిస్ట్ అయితే అన్ని రోల్స్ చేయొచ్చు కాబట్టి మీరు ఏ ప్రొఫెషన్ అన్నా చేసినట్టు ఏదైనా చేసుకుని టకటకలు వచ్చినట్టు ల్యాప్టాప్ రాకపోయినా నొక్కేయచ్చు కదా అది బాగుంది అది ఇప్పుడు ఆ రోల్ కోసం వెయిటింగ్ ఓకే ఒక యాంకర్ యాక్టర్ అవడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మీరు అడ్వాంటేజెస్ తప్ప డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయని నేను అనుకోను ఎందుకంటే యాంకరింగ్లో ఉన్న ఇప్పుడు కెమెరా ఫియర్ ఉండదు మనకి అదే డైలాగ్ ఇది ఇబ్బంది ఉండదు కొంతవరకు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది స్క్రిప్ట్ గుర్తుంటుంది సో ఎటు వచ్చి ఇబ్బంది ఏంటంటే మనం గలగల గలగల మాట్లాడేస్తుంటాం అక్కడ ఏం చాలా సెటిల్గా చేయాలి ఆ లైటింగ్ చూసుకోవాలి ఆర్టిస్ట్ సజెషన్స్ ఇవన్నీ చూసుకొని అవతల వాళ్ళు దాన్ని బట్టి మన రియాక్షన్స్ అందులోనూ మనం నోటుకొచ్చి మాట్లాడడానికి లేదు అక్కడ వాళ్ళు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారో దానికి అనుగుణంగా ఆ సెన్స్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అక్కడ ఎంతవరకు రిక్వైర్మెంట్ ఉందన్నది కొంచెం లిమిటెడ్ అండ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నటువంటి ఇది యాక్టింగ్ అది ఒకటి ఆ రెండు నేర్చుకుంటే చాలా అని నా ఒపీనియన్ ఓకే శ్రీకాంత్ ఉదయ్ గారు ఏమో ఇంట్రోవర్ట్ సో ఆయన మైక్ లో చెప్పినప్పుడు కొంచెం అంత లౌడ్ గా చెప్పరేమ మనం ఇప్పుడు యాంకర్స్ అలా గట్టిగా అరుస్తారు లౌడ్ గా చెప్పరేమ అనిపించింది ఎప్పుడన్నా మైక్ తీసుకుని సార్ నేను చెప్తాను షార్ట్ ఓకే ఛాన్స్ కూడా లేదండి ఆయన ఎంత కామ్ గా ఉన్నా ఆయనకి ఏం కావాలి ఏం తీసుకోవాలి ఎంత లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయని ఆయనకి తెలుసు అది ఎలా అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఆర్టిస్ట్ పేర్లు కాకుండా ఒక నాకు బాగా గుర్తుండేది ఏంటంటే శ్రీకాంత్ గారు అంటే సుకుమార్ గారి దగ్గర వర్క్ చేసినప్పుడు సుకుమార్ గారినే మనం పెద్ద లెక్కల మాస్టర్ అని అంటుంటాం ఈయన ఈయన కూడా అదే టైప్ ఆ ఒకటి ఏదో సీన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేశారు కదా నాకు ఎయిటీ ఫైవ్ వద్దు నాకు సెవెంటీ ఎయిట్ ఎయిటీ చాలు మీరు ఎయిటీ ఫైవ్ చేశారు కదా నాకు ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ చాలు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఎయిటీ వరకు రీచ్ అయ్యారు ఎయిటీ కూడా ఎక్కువేది ఇంకో సెవెంటీ చాలు అలా అలా అంత క్యాలిక్యులేటెడ్గా చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ విజన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ విజన్ అది అనిపించింది అంతే ఈయన మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ ఏమో స్టడీస్ ఏమో మరి మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ అయినా కాకపోయినా మాస్టర్ స్టూడెంటే కదా క్యాలిక్యులేషన్స్ సుకుమార్ గారి స్టూడెంటే కదా అని అనిపించింది ఓకే మీకు అనిపించింది అసలు ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ లా అనిపించిందా మీకు ఎందుకంటే మీరు ఇంతకు ముందు మారుతి గారితో వర్క్ చేశారు కొంతమందితో వర్క్ చేశారు ఆల్రెడీ చాలా మంది నాకేమంత సినిమాల మీద ఈ డైరెక్టర్స్ ని జడ్జ్ చేసేంత నాలెడ్జ్ నిజంగా నాకు లేదు నిజంగా లేదు అంటే మీరు సెట్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీ
మరి అంత ఒక ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్కి దసరా లాంటి ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టు ఆ స్పాన్ వేరు అండ్ నాని గారు కీర్తి గారు ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళే నమ్మినప్పుడు నేను ఆలోచించేది కదా ఇంక నేను మాట్లాడేది ఏముంది నాకేం నాలెడ్జ్ ఉంది వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడానికి ఆయన ఒక సీనియర్ యాంకర్ ఎంత ఈజీ దాటేయడం సినిమాలు ఇప్పుడు యాంకరింగ్ గురించి కొంతవరకు నేను చెప్పగలనేమో ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను ఒక పదమూడు పద్నాలుగు ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాను కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్ట్ గా నేను ఏం చేశాను ఏం సాధించాను ఏదో పేరుకు ముప్పై సినిమాలు చేసిన చెప్తారు ఏమని చెప్తారు ఈ సీన్ ఇలా ఉంటుందని ఏం చెప్పకుండా క్యారెక్టర్ ఏంటంటే హస్బెండ్ లేని అమ్మాయి సో పరిస్థితులకి లొంగిపోవాల్సి వస్తుంది సో అది విన్నప్పుడు అయితే మీకు భయం వేసి ఉండాలి ఆబ్వియస్లీ అక్కడైతే సీన్ ఏమీ లేదు చాలా ప్యూర్గా ఉంది బట్ మీరు విన్నప్పుడు కొంచెం భయం వేసి ఉండాలి ఏంటి కొంచెం వేరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ సీన్ చెప్తారు క్యారెక్టరైజేషన్ అంతా బాగున్నా ఇలాంటి సీన్స్ వచ్చేసరికి ఎంతవరకు లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి సి ఎంతవరకు వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ వెళ్తారన్నది ఎవరికి క్లారిటీ ఉండదు కదా ఇప్పుడు డైరెక్టర్కు వాళ్ళ బ్రెయిన్లో ఒక థాట్ ఉంటుంది ఇది ఎంతవరకు ఎక్స్ట్రీమ్ తీసుకెళ్ళొచ్చు అన్నది ఆ క్వశ్చన్ ఎవరైనా ప్రతి ఆర్టిస్ట్ అడుగుతారు నేను అడిగా యాక్చువల్గా అలాంటి క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు అడగకూడదు బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఈ కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎనీ అమ్మాయి కొత్త అయినా పాదైనా ఎవరికైనా అడిగే రైట్ ఉంటుంది వాళ్ళ క్యారెక్టర్లో ఇలాంటి లిమిటెడ్ కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు అడిగాను అస్సలు ఒక్క సీన్ కూడా చూపించమ్మ మీరేం కంగారు పడద్దు అన్నారు అస్సలు అలాంటి మీరు ఇబ్బంది పడే ఒక్క సిచ్యువేషన్ కూడా అక్కడ ఉండదు సెన్స్ అది కూడా ఆ సెన్స్ ఆ సెన్స్ లేక మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు ఆ సెన్స్ లేకపోతే సినిమా ఇది వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కు ఉన్న వెయిట్ ఉండదు కదా ఈవెన్ ఒకవేళ అలాంటి సీన్ చూపించిన అంత ఆ ఎమోషన్ రాదేమో చాలా ఎమోషనల్ గా చూపించారు బయట పిల్లలు ఉండడం మీరు ఆయన రావడం మీరు రావడం చాలా చిన్న సీన్ స్టోరీ ఎంత ఇంటెన్స్ ఉన్న స్టోరీ ఏది స్పెషల్ గా వచ్చి పదే పదే పది సార్లు చెప్పన అవసరం ఆ స్టోరీలోనే ఆ ఇంటెన్స్ మనకు అలా ట్రావెల్ అవుతూనే ఉంటది సో ప్రతి సీన్ అంత ఇంటెన్స్ గా ఉంటది తప్ప ప్రాక్టికల్ గా ఇది వీళ్ళ రిలేషన్ కాబట్టి ఇది ఒక బెడ్ సీన్ ఉండాలి ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమి లేవు ఎప్పుడైతే ఆ ఇంటెన్స్ క్యారీ అవుతుందో మీ బ్రెయిన్ దానికి స్టిక్ అయిపోతుంది అండ్ మీకున్న ఆ రెండు సీన్స్ ఆ కొన్ని సీన్స్ లో మంచి మంచి సీన్ ఇప్పుడు నిజంగా మీరు అన్నట్లు ఆ బెడ్ సీన్స్ లాంటివి ఏదన్నా రొమాన్స్ సీన్ లో లేదా ఇంకేమన్నా ఉంటే ఆ క్యారెక్టర్ అంత ఇది ఉండదు అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు అంతే రేపు పొద్దున్న మీరు నెక్స్ట్ ఆ ఎమోషనల్ డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు కూడా అంత ఎమోషనల్ గా మేము చూడలేదు కదా ఇప్పుడు మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఆ రొమాంటిక్ సీన్ ఏ గుర్తొస్తుంది తప్ప ఈ అమ్మాయి పెయిన్ కనపడదు మీకు అవును ఖచ్చితంగా సో ఆ రెండు సీన్స్ ఉన్నాయండి రెండు సీన్స్ కూడా చాలా అద్భుతమైనవి ఒకటి ఏంటంటే ఈయన ఈయన క్యారెక్టర్ రివీల్ చేయడానికి మీ సీన్ నే యూజ్ చేసుకున్నారు ఫస్ట్ ఈయన గురించి అప్పటిదాకా ఎవరికి తెలియదు అంటే విలన్ 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 నడిచింది సో ఈయన్లో ఈ యాంగిల్ ఉందనేది మెయిన్ టాపిక్ ఇది అనేది తెలియదు సో మీరు మీ ద్వారా రివీల్ అయింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు లవ్ స్టోరీ అది కనెక్టింగ్ పాయింట్ మీ ద్వారానే అయింది సో ఆ డైలాగ్ ఒకసారి చెప్తారా అందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరూ అడిగితే మామూలుగా డైలాగ్ నాకు బాగా ఇష్టమైన డైలాగ్ విన్నాను ఆల్రెడీ చాలా ఈజీ చాలా ఈజీతో చెప్పేస్తున్నారు ఆబ్వియస్లీ చెప్పేస్తారు అనుకోండి యాక్టింగ్ తో చెప్పలేను కానీ మామూలు డైలాగ్ చెప్తాను నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నా మొగుడు పోయినాక అప్పుడు వాళ్ళందరూ నా ఇంటి మీద పడ్డారు ఏం చేయాలనో అర్థం కాలే చిన్న నంపి నా బాకీలన్నీ కట్టి నా ఒంటి మీద సెయ్యేసిండు పిల్లల కోసం నేను లొంగిపోయిన ఆడదంటేనే బతుకమ్మంటారు మొగుళ్ళే నాడదంతా బతుకమ్మను కూడా అట్టనియరు నీ బతుకు నా లెక్క కాకుండా చేసిండే ధరణి అన్నది డైలాగ్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ అక్కడ యాక్టింగ్ అది వేరనుకోండి షార్ట్ షార్ట్ అది బా ఆ గెటప్ ఆ లుక్ ఇదంతా వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంటెన్స్ ఆబ్వియస్లీ మారిపోతుంటుంది అసలు ఎంత మంచి డైలాగ్ అది అబ్బా ఏం డైలాగ్ అండి అది బతుకమ్మ డైలాగ్ అసలు ఆడదంటేనే బతుకమ్మ అంటారు మొగుళ్ళే నాడదంతా బతుకమ్మ పెట్టనివ్వరు అంటే అసలు ఎంత ఇంటెన్స్ ఉన్న డైలాగ్ అబ్బు నేను ఆ క్యారెక్టర్ నాకు చెప్పినప్పుడు ఆ లుక్ టెస్ట్ నేను చేసినప్పుడు ఈ ఒక్క సీన్ చాలా అనుకున్నాను నేను ఈ ఒక్క సీన్ నేను బాగా పర్ఫామ్ చేయగలిగితే అట్లీస్ట్ అసలు ఈ రీచ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఏదో సోని ఇన్ని రోజులు యాంకర్ గలగల మాట్లాడేయటము ఆ ఈజ్ యాక్టివ్ ఈ టైప్లో అన
అన్నది ఒక చిన్న ఇది వస్తే చాలా అనుకున్నా బట్ ఇంత హ్యూజ్ అవుతుంది అని అసలు ఎక్స్పెక్టింగ్ మీ యాక్టింగ్ అయితే హోల్ మూవీలో ఏ సీన్స్ లో కనిపించినా చాలా సెటిల్డ్ గానే ఉన్నారు ఒకటి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అక్కడ మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటి అనేది క్లియర్ గా ఏమర్థమవుతుంది అంటే విధికి బలైపోయిన అమ్మాయి దాన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి ఇంకింతే నా బతుకు అని యాక్సెప్ట్ చేసిన అమ్మాయి అన్న టెన్త్ క్లియర్ గాను ఓకే నా లైఫ్ ఎంత అయిపోయింది యాక్సెప్ట్ చేద్దాం అన్నట్టే ఉన్నారు చాలా సెటిల్డ్ గా డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు కూడా డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు కంప్లీట్ గా రివీల్ అయింది అనమాట మీరు మీ ఒపీనియన్ ఏదైతే ఉందో రివీల్ అయింది మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి మీ దానికి సూట్ అయింది ఓకే అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూల తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ లో సాంగ్ ఉంది హస్బెండ్ చనిపోయినప్పుడు మన దీక్షిత్ శెట్టి గారు చనిపోయినప్పుడు సో ఆ సీన్ లో ఆవిడ పాపం చాలా ఏడుస్తూ ఉంటారు మీరు మీరు ఉంటారు ఝాన్సీ గారు ఉంటారు సో ఝాన్సీ గారు కూడా మీ తోటి యాంకర్ అంటే మీకు సీనియర్ ఇప్పుడు నాకు మీరు అలాగో మీకు ఆవిడ సీనియర్ అదే అంటున్నాను నేను ఇప్పుడు మీరు అంటున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట మేము ఆడియో ఫంక్షన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి సెకండ్ యాంకర్ గా కింద స్టేజ్ కింద హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు సుమా గారిని ఝాన్సీ గారిని ఉదయ్ భాను గారిని వీళ్ళందరినీ చూసి మేము అలా చూస్తూ ఉండిపోయే వాళ్ళం వాళ్ళని ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో సీనియర్ జూనియర్ అన్నప్పుడు ఒకప్పుడు మేము ఫీల్ అయ్యింది ఇదే కదా అని అనిపించింది ఈవెన్ ఝాన్సీ గారిని అన్నిట్లో సీనియరే కదా యాంకరింగ్ లో సీనియర్ యాక్టింగ్ లో సీనియర్ ఆవిడ మాట్లాడే విధానం అన్నిట్లో ఆవిడ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అన్నిట్లో కూడా చాలా బాగా అనిపించేది ఇంతకు ముందు ఏమైనా పరిచయం ఉండేది ఆవిడతో ఎక్కువ అంత క్లోజ్నెస్ ఝాన్సీ గారితో నాకు పరిచయం లేదు అంటే ఒకటి రెండు షోస్ ఆవిడ గేమ్ షోస్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు యాంకర్స్ గ్రూప్స్ గెస్ట్లు వెళ్తుంటాం కదా ఆ గేమ్స్ అలా వెళ్ళింది ఇదే తప్ప నాకు క్లోజ్ ఏం కాదు బట్ ఈ ఫిలిం వల్ల కొంతవరకు సో ఈ పర్టికులర్ గా ఆ సీన్ లో సెట్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమైనా మూమెంట్స్ ఉన్నాయి మీ ఇద్దరికి కొంచెం ఏమన్నా అయ్యో మంచి మాట్లాడుతుంటారు అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీ చాలా ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఆవిడ ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా మంచి విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు బుక్స్ గురించి వాటి గురించి చక్కగా పలకరిస్తుంటారు బాగుంటుంది అంటే ఆవిడతో ఆ రిలేషన్ అన్నది బిల్డ్ అయితే చాలా ఒక పాజిటివ్ జర్నీ పాజిటివ్ ఇది లీడ్ అన్నది చాలా బాగుంటుంది నాకు అది అనిపించింది బాగా అండ్ మీ మీ ఫాదర్కి వైన్ షాప్ ఉంటుంది అన్నారు అంటే ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ షాప్స్ ఉండేవండి మా నాన్న కూడా వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ అది మాది ఏదో మేము వైన్ షాప్ ఏదో ఉండేది నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఐడియా లేదు ఆ డీటెయిల్స్ కూడా బట్ మేము ఎయిత్ నైన్త్ వచ్చేసరికి కొంచెం చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫైవ్ లోనే అవన్నీ క్విట్ అయిపోయి వాళ్ళు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు నేను మా మేనత్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను అలా అయింది అంతే అంటే ఇది ఉండటం వల్ల నేను అది కూడా ఆ రీజన్ కూడా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే వైన్ షాప్ టాపిక్ స్కూల్స్ బంక్ కొట్టారా అన్నప్పుడు అంటే మీరు ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఊరంతా తెలియకపోవచ్చు లేదా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఊరంతా తెలియకపోవచ్చు పొలిటీషియన్ కూడా ఊరంతా తెలియకపోవచ్చు కానీ ఒక వైన్ షాప్ లో ఊరంతా తెలుస్తారు మేము స్కూల్ బంక్ కొట్టడానికో లేదా ఇంకేదన్నా పిచ్చాపాటి ఈ రోడ్ల మీద తిరగడానికో ఛాన్స్ లేదు సో ఎవరైనా పలానా అమ్మాయి పలానా అమ్మాయి పలానా అమ్మాయి అంటుంటారు కదా అలా ఆ వర్షన్ లో చెప్పాను సో నా నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దసరాలో కూడా ఈ సిల్క్ బార్ అనేది చాలా కీలకమైన ప్లేస్ అది సో ఈ సిల్క్ బార్ షూట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా చూసి ఆ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మెమరీస్ గుర్తొచ్చినాయి అంటే తిరగడం జనవాళ్ళ బార్ సెటప్ సీన్స్ లో నేను లేను సెట్ లో ఒక సైడ్ కి అది ఉండేది కాబట్టి సిల్క్ స్మిత్ ఆ బొమ్మ ఎందుకు పెట్టారా అనుకునేది అండి సినిమా చూస్తే కానీ నాకు అర్థం కాలేదు ఆ విషయం ఓకే దసరా ప్రమోషన్స్ లో నాని గారు షర్ట్ పైన అది వేసుకోవడం వీళ్ళందరూ టీమ్ మెంబర్స్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా ఈవిడ బొమ్మ పల్లె పెట్టారే బాగుంది ఆవిడ అలా పెట్టుకొని ఉండడం కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ఆ ఇమేజ్ కూడాను బాగుంది అనుకున్నాను తప్ప అసలు ఇంత సినిమాలో ఇంత థింగ్ ఉన్నది అన్నది నాకు సినిమా చూసాక తెలుసు ఆ మూవీ చూసిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఆ పోస్టర్ నిజంగానే కొనుక్కుని బెడ్రూమ్ లో పెట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు పెట్టుకునేది ఉండేది అంటే అంతే ఒక జనరేషన్ లో ఒక్కొక్క యాక్ట్రెస్ అలా అలా రికగ్నైజ్ అలా ఉండిపోతారు అవునండి సో ఓకే మీ జర్నీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మీరు టూ థౌజండ్ నైన్ లో సో విశ్వాలో జాయిన్ అయినా అని చెప్పారు అది అనుకోకుండా జరిగింది అని అన్నారు చెప్తారా కొంచెం అది షార్ట్ గా ఉన్నా అదే చెప్పారు జనరల్ గా ఉండేది అప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాశాను అప్పటికి చెప్పా కదా డాడీ కొంచెం ఇబ్బంది పడి ఫ్రెండ్స్ తో గొడవలు రిలేటివ్స్ తో
విసా ఛానల్ జస్ట్ చూ ఒక చిన్న యాంగ్జైటీ మనకు ఉంటది కదా ఎగ్జైట్ అయ్యి యాక్చువల్లీ హాలిడేస్ లో సరదాగా చేసుకుందాం డిగ్రీ జాయిన్ అయ్యేలా అనుకుంటా చేసిద్దాం అన్న ఆలోచన కూడా లేదు నాకు జస్ట్ చూద్దాం అని వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉండింది ఏదో ట్రై చేయొచ్చు కదా అంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక చిన్న పేపర్ ఇవ్వడం అది చెప్పడం నువ్వు అపాయింటెడ్ అంటము నాకేం అర్థం కాకుండా జరిగిపోయింది అంటే అక్కడ ఫర్దర్ స్టడీస్ కి వెళ్తానా లేదా అన్నది కూడా లేదనమాట అలా ఉన్నాయి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ సో అలాంటి టైంలో ఇదేదో ఆప్షన్ బాగానే ఉంది కదా అన్నట్లు జాయిన్ అయ్యాను సో సుమా గారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆవిడలో ఆవిడ మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవారు అంట యాంకర్ ఆవిడ ఎలా అవడానికి కారణం మాట్లాడుకుంటూ ఉండే మీరు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే ఏమైనా మెమరైజ్ చేసుకోవడం ఏదన్నా స్క్రిప్ట్ని ఎలా అనుకోవడం అలాంటి ఎక్కువ పాటలు వింటుండేదాన్ని కొంచెం అంతే సింగర్ అవ్వాలని అనుకున్నారు అలా అంటే పాట పాడిందా అంతే వినడం మాత్రమే ఇష్టం వినడం తినడం ఇవి మాత్రమే వచ్చు చేయడం పాటం రాదు సో ఓకే మనలో అనమాట అండి వాయిస్ ఇంత అందంగా అవడానికి ఏమైనా ఎక్సర్సైజ్ చేశారా అసలు లేదు కూడా చెప్తారు కదా నా వాయిస్ అందంగా ఉంది ఎవరైనా చెప్తారు అది హస్కీ స్వీట్ స్వీట్ అండ్ హస్కీ రెండు మిక్స్ అయినట్టు వచ్చింది అనమాట స్వీట్ వాయిస్ హస్కీ వాయిస్ నాకు కూడా తెలియదు అది లేదు ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఓకే లేదు లేదు ఉంది అంతే ఒకవేళ నిజంగా బాగుంది అంటే బై గాడ్ ప్లేస్ బాగాలేదన్నా చేయగలిగింది ఏమైనా భరించాల్సిందే నా వాయిస్ అంతే ఓకే నా సీక్రెట్ చెప్పలేను అంటే కెమెరాస్ ఆఫ్ చేసి నాకు చెప్పండి వాయిస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నది ఎవరు మార్చలేరుగా లేనిది ఎవరు తేలేరు ఏదో చిన్న చిన్న మేనేజ్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఫేస్ మీద ట్యాన్ అయింది అనుకోండి జీ ట్యాన్ ప్యాక్ లో వేసుకుంటాం వాయిస్ ని ఏం చేస్తాం ఓకల్ గా ఏం చేయ అదంతా మనం ఏం చేయలేం కదా అంతే కావాలంటే బేస్ మార్ మార్చవచ్చు ఇప్పుడు అరిస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది మా నార్మల్ గా మాట్లాడితే ఒక రకంగా ఉంటుంది ఏదో ఒకటి రెండు వేరియేషన్స్ ట్రై చేయొచ్చు తప్ప అసలు నాకు రావు ఒక్కోసారి ఒకలా నాకు అదే ఉన్న అందరు తిడుతుంటారు పొగుడుతుంటారు ఒక్కొక్క డ్రెస్ లో ఒకలా కనిపిస్తుంటాను ఒక్కోసారి నా వాయిస్ ఒక్కలా ఉంటుంది అది గెస్ట్ కూడా చేయలేము ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో నాకు కూడా అవును కదా ఇది ఒక్కోసారి ఉన్నా ఉంటుంది నాకే తెలియదు అది మారుతుందని అరే ఈ గ్రిప్పింగ్ ఏదో నేర్చుకుంటే నలుగురు ఎదురు డబ్బింగ్ చెప్పేసుకోవచ్చు అనుకుంటే కానీ బట్ నాకు రా తెలియలేదు మొన్న అప్పటి వరకు యాంకర్ పెళ్లికి ముందు పెళ్లి తర్వాత పైగా గ్యాప్ వచ్చేసాను యాంకర్ యాంకరింగ్ అయితే కంటిన్యూ చేస్తాను సో గ్యాప్ వచ్చింది మళ్ళీ యాక్టర్ అయ్యారు ఒకసారిగా సో రోడ్డు మారుతుంది సో అది ఇంకా దీనికంటే మంచి రోడ్డు అవ్వచ్చు లేదంటే గొంతు గొంతలు ఉంటే అలా ఉండొచ్చు సో ఈ రోడ్ ఎలా అనిపించింది మీకు ఏమన్నా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారా యాక్టర్ అయిన తర్వాత ఛాలెంజెస్ ఏమీ లేవు రోడ్డు అది మట్టి రోడ్డా సిమెంట్ రోడ్డా తార్ రోడ్డా అన్నది ఫస్ట్ అంతా నాకు మట్టి రోడ్డే దసరా తర్వాత ఏమైనా సిమెంట్ రోడ్ ఎక్కితే తర్వాత తార్ రోడ్ ఎక్కే ఛాన్సులు ఉంటాయి బాగా ఓకే ఛాలెంజెస్ ఏమి లేవు అదే చెప్పట్లేదా ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు హలో గురు ప్రేమ కోసం చేసినప్పుడు నాకు చాలా బోర్ కొట్టింది ఇదేంటి ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉండేవాళ్ళము కంటిన్యూస్ ఏదో లైట్లు కెమెరా ఈ ఛానల్ కదా ఆ ఛానల్ ఆ ఛానల్ కాబట్టి ఈ ఛానల్ సాయంత్రం వేసరికి ప్రెస్ మీట్ ఇలా కంటిన్యూస్ ఉండేవాళ్ళం ఒక షార్ట్ అయ్యాక ఒక గంట గ్యాప్ వచ్చేది లేదా రెండు మూడు గంటలు వచ్చాయి ఏంటి స్వామి ఇది ఎట్లా కూర్చోవాలి ఇక్కడ అని అనిపించింది చాలా రోజులు బట్ తర్వాత తర్వాత గంటేనా ఇంకో గంట లేదా గ్యాప్ పొజిషన్కి వచ్చింది ఇప్పుడు అంటే అంతకు ముందు ఫ్రీలాన్స్ కూడా చేశారు కాబట్టి షెడ్యూల్ అసలు ఖాళీ ఉండదా ఒక రెండు గంటలు అసలు బండి యాక్టివా టూ వీలర్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఎంత స్పీడ్కి వెళ్ళే వాళ్ళము ఎక్కడేమయ్యేది కూడా తెలిసేది కాదు అనమాట అలా పరుగులు పెట్టేవాళ్ళు ఒక ఛానల్ ఈ మూలా ఇంకో ఛానల్ ఆ మూలా ఇంకో నాలుగు దిక్కులో నాలుగు ఉండేవి సాయంత్రం ఎటు వచ్చి ప్రసాద్ ల్యాబ్ లోనో ఛాంబర్ లోనో తేలేవాళ్ళం ఫైనల్ గా సో ఇప్పుడైతే మేబీ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్క సీనే ఉంటది మిగిలిందంతా ఖాళీ ఉండొచ్చు అలాంటి సీన్స్ కూడా అంతే అంతే ఎప్పుడన్నా మహా అయితే బాగా సిచ్యువేషన్స్ ఇబ్బంది అయితే ఒక టూ ఫిలిమ్స్ ఒకటే డే అడ్జస్ట్ అవ్వనప్పుడు ఒకటి హాఫ్ డే టు హాఫ్ డే టు అంతే అంత బిజీ కాదు నేను బై ఛాన్స్ ఏదో సంవత్సరానికి ఒకటి రెండు సార్లు అలా అవుతుంటుంది అంతే సో ఆ తర్వాత మరి కంటిన్యూ చేయడానికి యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ అదే చెప్పాను కదా ఇంట్లో సీరియల్స్ చేసేటప్పుడు డే అండ్ నైట్ షూటింగ్స్ ఉండేవి అసలు హారబుల్గా ఉండేది ఇప్పుడు చాలా బెటర్ అయ్యాయి అనుకోండి ఇప్పుడు సీరియల్స్లో రిస్ట్రిక్షన్స్ టైమ్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయి అప్పుడు రెండు మూడు అయిపోయేది ఎవ్రీడే 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 గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పకుండా మేము ఏ రోజు లొకేషన్ నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు అప్పటికి నేను టీఫై ఎంప్లాయిన్ కదా అది అయిపోయాక మళ్ళీ టీఫైకి వెళ్ళి అక్కడ వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకున్నా అసలు అస్సలు చక్కగా మా ఇంటి ఆడపడుచు సీరియల్
ఫ్యూ ఇప్పుడు మంచి మంచి మూవీస్లో చేస్తున్నారని మేము విన్నాం సలార్ మూవీ ఎన్టీఆర్ అదే చేయడం చాలా చేస్తున్నాను చెప్పాను కదా అంతా అయిపోయి బయటకు వచ్చాక ఎంతవరకు ఉందో అదే నాది అంతే క్యారెక్టర్స్ సినిమా లెంత్ను బట్టి లేదా సినిమాకి ఎంతవరకు అవసరం కొంత అన్నెసరి ఏమైనా తీసేస్తుంటారు అవన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి సో అంత వెళ్ళని కూడా బయటకు వచ్చి అంత బాగుంటే బాగుంది అనుకుందాం అంతే సో ఈ యాక్టింగ్కి మ్యారేజ్ తర్వాత మీరు మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు మూవీస్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి మెయిన్ ఒక మూమెంట్ ఏదైనా ఉందంటే ఈ మూమెంట్ తర్వాత ఓకే ఇలా వెళ్దాం ఎవరైనా ఒక గైడ్ ఉండడం తీసుకుని గైడ్ అంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాకు గైడ్సే ఎందుకంటే బై గాడ్ గ్రేస్ నాకు ఎప్పటి నుంచి పది పద్నాలుగు ఏళ్ళ నుంచి కూడా నా జర్నీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు టిల్ టుడే నాకు టచ్లో ఉంటారు అందరికి ఒక్కొక్క ఇదిలో ఒక్కొక్క ఫ్రెండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాంకరింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు నాకు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు టీఫైలో ఉన్నారు సీరియల్ టీమ్ ఉన్నారు ఇలా వాళ్ళందరూ కూడా కొంతమంది టచ్లో ఉన్నారు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఐ మీన్ ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ నుంచి అట్లీస్ట్ ఒకళ్ళను నాకు ఇంకా టచ్లోనే ఉన్నారనమాట సో అలా ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇది చేసేవాళ్ళు లైక్ ప్రసన్న కుమార్ బెజవాడ రైటర్ ఇంక సినిమాల్లో యాంకరింగ్ లేదని ఫీల్ అవుతుంటే సరేలే ఇంక నువ్వు సినిమాల్లోకి ఎలాగో సెకండ్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేసి అగ్రెసివ్గానే ఉన్నావు కదా సినిమాలు చేయంత అని చెప్పడం అలాగే ఏలూర్ శ్రీను గారు ప్రతిసారి లేదు లేదు యాక్టింగ్ చేయండి బాగుంటుంది మీకు ఆ ట్రెడిషనల్ లుక్స్కి అది వాళ్ళు చెప్పడం అలాగే నివాస్ అని ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వీళ్ళు నన్ను సపోర్ట్ చేయలేదు అని చెప్పడానికి లేదు ఈవెన్ నేను యాంకరింగ్లో ఉన్నప్పుడే మన ప్రొడ్యూసర్ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు తిడుతూ ఉండేవాళ్ళు నువ్వు ఒప్పుకొని నేను హీరోయిన్ చేస్తాను నేను కొంచెం మేకోవర్ అవ్వు మేకోవర్ అవ్వ అండి ఆ నాకు ఎందుకు లేండి మా నాన్న ఒప్పుకోడు ఏదో పెళ్లి చేసుకుని కామ్గా పక్కకు కూర్చుంటాను అంటుండేదాన్ని యాక్టింగ్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడన్నా వచ్చావు తల్లి సంతోషం ఎక్కడన్నా క్యారెక్టర్స్ చేసుకో ఇప్పటికే ఆయన ఏదన్నా ప్రో స్టేజ్ మీద అనుకోకుండా ఆయన గెస్ట్గా నేను యాంకర్గా ఉన్నప్పుడు హీరోయిన్ అవ్వమని చెప్పి ఆర్టిస్ట్ అయింది ఏం చేద్దాం అంటుంటారు సో ఇలా చాలామంది చాలామంది సపోర్ట్ చేశారు సో ఇప్పుడు చెప్తారా మూవీస్ నేమ్స్ అయినా చెప్తారా ఏమైనా రెడీ టు రిలీజ్ అయితే సలార్ ఉంది అండ్ విరూపాక్ష ఉంది రామబాణము బృంద అని ఒక వెబ్ సిరీస్ ఉంది ఓకే సో మీరు జర్నలిస్ట్గా ఉన్నప్పుడు అంటే మీరు యాంకర్గా ఉన్నప్పుడు జర్నలిస్ట్ అనే అనగానే యాంకర్గా ఉన్నప్పుడు సో చాలామంది ఇంటర్వ్యూస్ చేసి ఉంటారు ఏదైనా ఒక ఇంటర్వ్యూ బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన ఇంటర్వ్యూ ఉందా మీరు చేసిన వాటిలో ఇన్స్పైర్ ఇంటర్వ్యూ అంటే అట్లా అన్ని మన సెలబ్రిటీస్ వచ్చేటప్పటికి ఎప్పటికీ ఎంటర్టైనింగ్గానే ఉంటాయి నేను వనిత టీవీలో ఉన్నప్పుడు లేడీస్ ఓరియంటెడ్ లైవ్స్ డిబేట్స్ కొన్ని చేశారు అవి బాధ అనిపిస్తూ ఉండేవి అనమాట ఎందుకంటే ఆ లేడీస్ మీద జరిగే ఇవి కావచ్చు ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ అవ్వచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉండేవి అదొక్కటి కొంచెం నాకు అదొక్కటి బాగా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిన ప్రోగ్రామ్ అనమాట అంతే ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మూవీస్ విషయానికి వస్తే మీకు ఆబ్వియస్లీ దసరా బెస్ట్ బెస్ట్ మూవీ ఇప్పటిదాకా ప్రాజెక్ట్ అంటే దసరా అని అంటారు సో ఈ ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది అయితే మీకు మీకు టచ్లో ఉంటున్నారు వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇప్పటివరకు నా ట్రావెల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ట్రావెల్ అవుతున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేను చేసిన ప్రీవియస్ ఫిలిం టీం కావచ్చు జరగబోయే సినిమాల టీం కావచ్చు అందరూ ఫోన్ చేసి తెలియని వాళ్ళు కూడా ఈవెన్ నేను ఒక లొకేషన్లో కనబడితే మేడం దసరాలో ఎంత బాగుంది మేడం మీ క్యారెక్టర్ ఎంత స్క్రీన్ స్పేస్ అసలు బలే పర్ఫామ్ చేశారు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేము అని మాట్లాడుతుంటే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకు అందరు ఒకళ్ళు వీళ్ళు బాగాలేదు అని చెప్పిన వాళ్ళు లేరు అంటే బాగాలేదు అంటే మేబీ బాగా చేయలేదు అంటే కామ్గా పక్క వెళ్ళిపోతారు కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు దగ్గరికి వచ్చి నేను తెలియని వాళ్ళు కూడా విష్ చేయడం అన్నది హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ ఓకే సో బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మీరు మీకు మంచి ఐడెంటిటీ తెచ్చిన ప్రాజెక్ట్ దసరా సో అలా కాకుండా మీ ముందు మీరు నేర్చుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే అది మేబీ బ్యాడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు గుడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు అందులో ఆ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఏమైందో తెలియదు బట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ నుంచి మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్లో బాగా గుర్తుండిపోయేది ఎప్పటికీ మీ మెమరబుల్గా ఉండేది ప్రతి ఒక్కటి అండి ఎందుకంటే యాక్టింగ్ మీద బేసిక్ ఏదో సీరియల్ చేశాను కానీ అది చేసి కూడా పన్నెండు ఏళ్ళు పదేళ్ళ క్రితం సీరియల్ మూవీస్కి వచ్చాక అక్కడ ఎలా ఉండాలి ఎలా నుంచోవాలి ఎలా సజెషన్స్ తీసుకోవాలి ఎలా రొటేట్ అవ్వాలి ఆ లైటింగ్ తగ్గట్టు మనం ఎలా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఒక పది మంది గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు కెమెరా లెన్స్ ఎలా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఏది నాకు ఐడియా ఉండేది ఎ
వాళ్ళంతా చేస్తున్నప్పుడు అస్సలు బేసిక్ అర్థమయ్యేది కాదు ఎటు చూడాలో అర్థమయ్యేది కాదు అస్సలు అసలు బ్రెయిన్ పనిచేసేది కూడా కాదు నాకు అలాంటప్పుడు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ రజిత గారు అని ఉన్నారు రజిత గారు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అరే ఎక్కడ కెమెరా ఉంది ఇటు జరుగు లైటింగ్ ఇక్కడ పడుతుంది నీ పైన ఇటు ఉండు ఇటు రియాక్ట్ అవు ఇవన్నీ బాగా చెప్పారు ఆవిడ ఆవిడ నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను సో మీరు మాట్లాడే విధానం చూస్తుంటే అర్థమైపోతుంది మాట్లాడకుండా ఉండలేరు గలగల మాట్లాడారు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు మరి సెట్స్ లో కూడా అలాగే మాట్లాడుతూ ఉండేవారా సెట్స్ లో అంటే మాట్లాడుతూ యాంకరింగ్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ నాకు చాలా అలవాటు అయితే తప్ప నేను మాట్లాడలేను బాగా పరిచయం అవ్వాలి మన అన్న ఫీలింగ్ వస్తే తప్ప ఏదో హాయ్ బాయ్ తప్ప ఒక నాలుగైదు రోజులు టైం పడుతుంది నాకు ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడాలంటే మరి ఇప్పుడు దసరాలో మీ ఫ్రెండ్ కీర్తి సురేష్ గారితో ఎలా మాట్లాడే మాట్లాడేవారా బాగానే కూడా అంటే ఆవిడ బాగా పలకరించేవాళ్ళు అంతవరకు ఆవిడ అడిగిన దానికి అంతవరకు మాట్లాడుతుండే వాళ్ళం అంతే ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ వచ్చి మనతో మాట్లాడుతుంది కదా కీర్తి గారు అది గొప్పతనం ఆవిడ అంత క్లోజ్గా మనతో మాట్లాడడం అనేది ఆవిడ గొప్పతనం దాన్ని మనం మాట్లాడుతున్నారు కదా అని వాళ్ళ బుర్ర తినకూడదు కదా ఏదో ఎంతవరకు మాట్లాడాలో అంతవరకు అవసరమైనంత వరకు ఇప్పుడు దసరా మొత్తానికి మూవీ మొత్తానికి మీకు ఎప్పటికీ అంటే ఒక థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోయినా ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయినా ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయినా ఎప్పటికీ గుర్తుండే మూమెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు దసరా అనగానే ఆ పేరు వినగానే మీకు గుర్తొచ్చే మూమెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ సీనే కీర్తి గారితో చెప్పిన ఆ సీన్ ఎందుకంటే హీరో గారు అండ్ హీరోయిన్ గారు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు మాకు అది ఒక దగ్గర ఒక సెట్ వేసినప్పుడు అక్కడ సెట్లో జరుగుతున్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ డే అది చేసిన సీన్ ఫస్ట్ డే ఎంట్రీ ఫస్ట్ డేనే ఆ సీన్ సో ఆ ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి వెళ్ళాను వెళ్ళాక ఇట్లా వెళ్ళంగానే హీరో గారు ఎంట్రీ తర్వాత హీరోయిన్ గారు ఇది ఏంటి నేను హ్యాండిల్ చేయగలనా ఏం దీని పరిస్థితి అనిపించింది బట్ ఆ సీన్లో కూడా హీరో గారు ఇలా నాకు పాస్ అవుతుంటారు నేను అప్పుడు వెళ్ళి హీరోయిన్తో మాట్లాడడం దసరా అంటే ఫస్ట్ అదే గుర్తొస్తుంది ఫస్ట్ సీన్ కూడా అదే ఫస్ట్ సీన్ కూడా అదే ఫస్ట్ లొకేషన్కి నేను నా క్యారెక్టర్ ఇదైంది అప్పుడే వర్క్ చేయటం మా టీంతో స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ డే కాబట్టి ఓకే అదే గుర్తొస్తుంటుంది తర్వాత ఏడ్చేది దీక్షిత్ మీ సెకండ్ హీరో చనిపోయినప్పుడు ఏడ్చేది అది మీకు ఇప్పుడు యాక్ట్రెస్గా మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి రోల్ ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా డ్రీమ్ డ్రీమ్ రోల్ లాంటివి డ్రీమ్ రోల్ లాంటిది అని అట్లా ఏం కాదు కానీ నాకు ఎప్పుడైనా కొంచెం నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్నవి చేయాలని పెద్దగా ఇది చేయాలి ఇది చేయాలని నేనేం అనుకోలేదు బట్ అనిపిస్తుంటుంది అనమాట ఎప్పుడైనా అమ్మాయి నలుగురు కొట్టేస్తే క్యారెక్టర్ ఏదో చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఈ క్యారెక్టర్ ఏదో నలుగురు కొట్టేస్తే బాగుండే అనిపిస్తుంటుంది చాలా ఈ మధ్య చాలా మంది చెప్తున్నారు ఇదే ఆన్సర్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేయాలనిపిస్తుంది రీసెంట్లీ మేఘా ఆకాశ్ గారు కూడా ఇదే మాట నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేయాలి నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి మీ మీ మనసులో ఉన్న రోల్ ఇప్పుడు ఎంతసేపటికి ఇప్పుడు ఎంతసేపటికి విలన్లు అంటే మగవాళ్ళు ఇది ఇదే లేకపోతే జస్ట్ ఫైట్ వరకేనా అంటే ఏమో తెలియదు కదా ఇంకా మించి అట్లేం లేదు లేండి అంటే ప్రతిసారి మేల్ విలన్స్ ఇవన్నీ కూడా నడుస్తుంటే కదా ఫీమేల్ విలన్ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది అంతే ఒకవేళ మళ్ళీ ఇప్పుడు సీరియల్స్ లో ఎవరన్నా అడిగి బాగుంది మంచి మంచి రోల్ మేడం నెగిటివ్ రోల్ కంప్లైంట్ నెగిటివ్ రోల్ అని ఎవరన్నా అడిగితే సీరియల్స్ అయిపోయి ఎందుకు మళ్ళీ వెళ్ళాలని అనుకోలేదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే అదేమి ఇది కాదు ఆల్రెడీ నేను యాంకరింగ్ లో ఉన్నాను ఇప్పుడు మూవీస్ వైపు ఉన్నాను ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడమే కష్టం అది రెండోది ఏంటంటే సీరియల్ మార్నింగ్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది నైట్ ఎప్పుడు అవుతూ ఉంటుంది నాకు ఒక చిన్న బాబు ఇవన్నీ కష్టం కదా సీరియల్స్ లో ఇదైతే అందుకని ఇప్పుడు సినిమా అనుకోండి కాల్ షీట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అండ్ నెలకు వచ్చేసరికి మనకు పది రోజులు వర్క్ ఉంటుంది యాంకరింగ్ అనుకోండి ఒక హాఫ్ డే ఉంటుంది లేదా ఒక త్రీ అవర్స్ ఈవెంట్ ఉంటుంది అట్లీస్ట్ మిగిలిన టైం కొంచెం నేను ఫర్దర్ ఇంట్లో ఫ్యామిలీయో లేదా బాబునో లేదంటే వేరే ప్రాజెక్ట్స్ కోసం ట్రై చేసుకోవడం అదంతా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు సీరియల్కి వెళ్ళిపోయా అంటే కంప్లీట్ ఇంకా బయటకు రాలేదు అడిగారు చాలా సీరియల్స్ అడిగారు కానీ ఎందుకు మళ్ళీ అటు ఎలా తెలుసుకోలేదు అండ్ ఆ టైంలో పేమెంట్ తక్కువ అయినా సరే మీరు కష్టం అంటే చెప్పారు ఆల్రెడీ యాక్టివ్గా మీద అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఆ డేస్ ని మిస్ అయ్యారా ఎప్పుడైనా మిస్ అయిన ఫీలింగ్ అనిపించింది ఈ రోజుకి మిస్ అవుతానండి నేను ఆ బిజీ లైఫ్ దగ్గర దగ్గర ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ఏదో వాంటెడ్లీ ఖచ్చితంగా ఫంక్షన్ ఉండే లేదా ఎవరైనా చనిపోతే ఊరే గ్యాప్ తప్ప ఒక్క సింగిల్ డే కూడా నేను గ్యాప్ తీసుకోలేదు ఇక్కడ లోకల్ హైదరాబాద్ లో ఎంజాయ్ చేసిన సింగిల్ డే కూడా నాకు
చాలా మంది అడిగి ఉంటారు ఒకటి జస్ట్ జస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్యాస్టింగ్ కోచ్ అనేది ఈ రోజుల్లో లేదు మా దృష్టిలో ఎందుకంటే బాగా అందరికీ బ్రాడ్ మైండ్ బ్రాడ్ మైండెడ్ పీపుల్ అయిపోయారు అందరు సో అందరికి అర్థమవుతుంది క్యాస్టింగ్ కోచ్ అయ్యింది ఆ రోజుల్లో భయపడేవారు క్యాస్టింగ్ కోచ్ క్యాస్ట్ సో మీరు వచ్చేటప్పుడు మీకేమన్నా ఫీలింగ్ ఉందా వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా ఉంటుందా ఇలాంటిది అని ఏమన్నా నేను ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అయిన కొత్తలో చాలా చిన్నపిల్లలు అండి పదహారు ఏళ్ళు నా నా ఏజ్ అసలు నాకు అసలు ఇలాంటి ఒక టాపిక్కే తెలీదు మీరన్న ఈ క్యాస్టింగ్ కావచ్చు అన్నది పక్కకు పెడితే ఒక మేల్ అండ్ ఫీమేల్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ గురించి నాకు ఐడియా లేని ఏజ్ లో వచ్చా నేను ఇండస్ట్రీకి ఏదో పని చేయటం వెళ్ళడం అందరితో సరదాగా మాట్లాడము అన్న అన్న అని తిరగడం ఇవి తప్ప అసలు ఆ ఏది లేదు ఇంకా సీరియల్స్కి వెళ్ళిపోయాక సీరియల్లో వర్క్ చేయటం అని నేను కొత్త అదంతా నేర్చుకోవటము ఆ చీర కట్టుకోవడమే రాదు ఆ చీర కట్టుకోవడానికి గంట పట్టేది ఇవే సరిపోయేది తప్ప అసలు వీటి మీద బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఐడియా నాకు లేదు ఇంకా అదే తర్వాత 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 ఒకటి నాలుగు ఛానల్స్లో చేసేవాళ్ళము ఛానల్స్లో చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో చాలా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అవి దాటి ఎవరు బిహేవ్ చేయడానికి లేదు మన పైన ఒకళ్ళు మన పైన ఒకళ్ళు మన పైన ఒకళ్ళు ఉంటారు తప్ప ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్ ఇది ఉండదు అసలు అక్కడ ఛాన్స్ కూడా లేదు ఆడియో ఫంక్షన్స్ ప్రెస్ మీట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వర్క్ చేసామో వెళ్ళిపోయామా అని ఉంటారు తప్ప ఇంకా ఏముంటుందండి ఎట్లా ఇప్పుడు ఒక అడిగే ధైర్యం ఎందుకు చేస్తారు ఒకప్పుడు క్యాస్టింగ్ వచ్చి అంటే ఏదో భయం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఏముందండి మహా అయితే నార్మల్ డేరా బాబా లాగా వాళ్ళే డేరా వేసుకోరు కదా జస్ట్ అడుగుతారు ఫేస్ టు ఫేస్ లేదు ఉంటే అయితే సినిమా ఇండస్ట్రీ అన్నది చాలా రెక్స్ మర్యాద ఐ మీన్ చాలా మంచి ఇండస్ట్రీ నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నట్టు అడిగితే అడిగారు అడిగితే మీకు ఇష్టమైతే పోతా లేకపోతే లేదు ఇప్పుడు మీ బయట ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నువ్వు ఇది చేస్తేనే లేదంటే నీ జాబ్ పీకేస్తా నీ ఇంకేదో చేస్తా ఈ ఇక్కడ అసలు ఇండస్ట్రీలో ఛాన్సే లేదు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఇదిలో ఆ స్టోరీ వీళ్ళందరూ ఒక ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక చిన్న సీన్కే వంద సీన్ల ప్లానింగ్ ఉంటుంది అంతే ఆ మైండ్ అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుంటుంది అంత బ్రాడ్ మైండెడ్ పీపుల్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల కోసం అంత పికిల్గా ఆలోచిస్తారా అసలు ఇంపాసిబుల్ సో అందుకే మిమ్మల్ని అడిగాను యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చాలా ఈజీగా నేను అదే చెప్పట్లేదా ఇప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళు సీరియల్ మానేమన్నా సినిమాలు వద్దన్నా మీరన్న ఈ టాపిక్కే ఒక పాయింట్ నేను నేను ఏ రోజు సినిమాలకు వెళ్తాను మా ఇంట్లో ప్రెషర్ చేయలేదు ఎందుకంటే బయట నుంచి ఆ పది 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 మంది పది రకాలుగా మాట్లాడినప్పుడు ఆ భయం ఇంత నాలుగు ఒక అమ్మాయిగా అందులో చాలా లిమిటెడ్ గా ఉన్న ఫ్యామిలీ లేదా ఒక లిమిటెడ్ గా ఉన్న ఇదిలో ఉన్నాను నేను నాకే భయం ఉంటుందిగా ఆ భయంతోనే నేను రాలేదు వాస్తవంగా నేను చెప్తున్నా ఆ భయంతోనే ఎవరన్నా ఏదన్నా అంటారేమో నాకు ఇబ్బంది పెడతారేమో అన్న భయంతోనే నేను రాలేదు కానీ నేను చెప్తున్నాను కదా బయట సిచ్యువేషన్స్ బయట ఈవెంట్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు లేదంటే మధ్యలో నేను టూ ఇయర్స్ బ్రేక్ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాను కానీ మన ఇండస్ట్రీలో నేను సింగిల్ ప్రాబ్లమ్ కూడా ఫేస్ చేయలేదు అంటే నాట్ క్యాస్టింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఈవెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నార్మల్ క్రౌడ్ వాంటెల్ని మనం టచ్ చేయడాన్ని చూస్తారు గుంపులో ఉంటే అసలు ఏం జరుగుతుందో ఎవరు ఎక్కడ పట్టుకుంటున్నారో కూడా తెలియదు అవును మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇండస్ట్రీలో ఒక అమ్మాయి వెళ్తుంది అంటే ఈవెన్ నేను యాంకరింగ్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కెమెరా మ్యాన్స్ కావచ్చు డైరెక్టర్స్ కావచ్చు వీళ్ళు కావచ్చు కొంగు పక్కకు జరిపిన కెమెరా ఆఫ్ చేసి సోని ఫస్ట్ నువ్వు అది సరి చేసుకో ఎంత ట్రెడిషనల్ మైండ్ సెట్ చూడండి మన వాళ్ళని ఫస్ట్ అది సరి చేసుకో అని చెప్తారు ఈవెన్ మూవీస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా క్యారెక్టర్ని బట్టి అమ్మ చీర బాగాలేదు కొంచెం అంత డీప్ నెక్ లవ్స్ లేదు లేదంటే హెయిర్ ఇట్లు ఉంది కొంచెం కవర్ చేసుకో బయట చెప్తారా మీకు ఎవరైనా ఎవరు చెప్పరు మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్న గొప్ప విషయం అదే నేను ఒక వంద ఒక డ్రెస్ ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే ఎన్నోసార్లు కెమెరా మ్యాన్స్ కెమెరా ఆఫ్ చేసి సరి చేసుకోమన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటే మన వాళ్ళు ఏంటి మనల్ని బయట ఎవరు రాంగ్ ఇంటెన్షన్ ఉండకూడదు పద్ధతి కర్మ అంతే కదా బయట ఈవెంట్స్లో ఎన్నో ఫేస్ చేసాం అసలు ఈవెంట్స్లో ఒక్కొక్కరు ఎక్కడెక్కడ టచ్ చేస్తారో తెలీదు ఆ తోపుల ఆటలు వీటిల్లో మన ఇండస్ట్రీలో ఒక్క మా షేకండి ఇవ్వడానికి కూడా ఆలోచిస్తారండి అందరూ ఎందుకంటే అమ్మాయి ఎలా తీసుకుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు మిగిలినమంటారా బయట ప్రపంచంలోనూ ఉన్నవి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఉన్న ప్రతి చోట మీరన్న థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అది ఫ్లర్టింగ్ కావచ్చు లవ్ అవ్వచ్చు ఎమోషన్ అవ్వచ్చు అది వాళ్ళిద్దరు పర్సనల్ ఇది అది ఎక్కడైనా ఉంటుంది ఇప్పుడు వన్ టు వన్ నచ్చినప్పుడు
ఏదైనా వాట్ ఎవర్ నేను కొన్ని పదాలు అన అనలేకపోయినా చాలా ఈజీ అయిపోయింది మరి అంత ఈజీగా ఉన్న ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్నంత సోషలైజ్డ్ సొసైటీలో ఇంత ఫోర్స్ చేసి టార్చర్ చేసి ఎవరండి ఎవరికుందండి ఆ ఓపిక నాకు అర్థం కాదు ఎవరి కెరియర్ల కోసం ఎవరి జీవితాల కోసం వాళ్ళు పరిగెట్టడమే సరిపోతుంది పైగా ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది శ్రీకాంత్ ఉదయ గారు లాంటి యంగ్స్టర్స్ ఒక కొత్త ఆయన వచ్చి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్రాస్ చేస్తున్నారు ఎక్కడైనా ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ గారి ప్రెషర్ ఆయన సక్సెస్ అవ్వాలని ఇదిలో ఉంటుంది ఆయన కొత్త డైరెక్టరు ఆయన టేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది మేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది హీరోని హీరోయిన్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి ప్రతి డైలాగ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకోవాలని ఉంటది ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ విషయానికి వస్తే ఇంత బడ్జెట్ పెట్టిన ప్లానింగ్ ఏంటి ఇదేంటి అందరూ టైం కి షూటింగ్ అవుతుంది ఇవన్నీ చూసుకుంటుంటారు ఆర్టిస్ట్లు ఏంటి వాళ్ళు ఎంతవరకు పర్ఫామ్ చేయగలం ఇవన్నీ చూసుకుంటుంటారు ఇంకా టైం ఏది ఇప్పుడు ఈ సినిమా అయిపోయింది నెక్స్ట్ సినిమా దాంట్లో బిజీగా ఉంటారు ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో ఇది రెండు మూడు నెలలు గడిచిపోతే నెక్స్ట్ సినిమా స్టోరీ డిస్కషన్ లో పడతారు మళ్ళీ ఏ ఎక్కడండి ఎక్కడండి టైమ్ ఎందుకంటున్నా ఇప్పుడు రూమర్స్ రాసేదే ఉంది వన్ టూ వన్ ఇష్టమైనప్పుడు నువ్వెవరు నేనెవరు మాట్లాడుకోవడానికి అదే నాన్ సెన్స్ అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది అది సినిమా ఇండస్ట్రీనే పాయింట్ చేయొద్దంటే ఇది ఎక్కడైనా ఉంది కదా బయట సొసైటీలో ఎక్కడైనా ఉంది సినిమా కానీ ఇప్పుడు ఎన్నో న్యూస్లు చూస్తుంటారు అక్కడ హెరాస్ చేశారు అమ్మాయిని ఇక్కడ హెరాస్ చేశారు స్కూల్ దగ్గర నుంచి కాలేజీల దగ్గర నుంచి మూడు వేల పిల్లల దగ్గర నుంచి డెబ్బై వేల ముస్లిం వాళ్ళ వరకు మనం స్టోరీలు చూస్తూ ఉన్నాం ఇండస్ట్రీలో ఒకటి చూపించిన ఇట్లాంటి హెరాస్మెంట్ ఒక న్యూస్ చూపించండి మీరు ఒక్కటి ఉందా దాని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఇలాంటివి ఒకటైన ఇండస్ట్రీలో మనం విన్నామా చూసామా నేను పద్నాలుగు ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాక నేను విన్నలేదు మరి నా ఒపీనియన్ అంటే ఇదంతా ఇక్కడ అంత ఇది అంత ఇబ్బంది పెట్టేది లేదు వాంటెల్ని ప్రెషర్ చేసి నువ్వు ఇది చేస్తేనే అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరండి ఇక్కడ అంత అంత ఇది ఎవరికి లేదు కలారంగం కదా ఇలాంటివన్నీ ఉండవు అది ఇది ఏంటంటే పది మందికి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంటది పది మందికి కనిపిస్తుంటది పది మంది కాన్సన్ట్రేషన్ మన మీద ఉంటది ఒకటికి పది రకాలుగా ఇప్పుడు మొదటి నుంచి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి మనం తీసుకొని ఉంటే సినిమాలు యాక్ట్ చేసే వాళ్ళు నాటకాలు వేసే వాళ్ళు అంటే ఏదో రోడ్ల మీద నాటకాలు వేస్తారు లేదంటే మేకప్ వేసుకుని యాక్ట్ చేస్తారు అనేది ఎక్కడో మనకు తెలియని మన రూట్స్ లో నుంచి ఒక చిన్న చిన్నతనం ఇది ఉంది ఆ ఫీలింగ్ ఉంది తక్కువ చేసి మాట్లాడే ఫీలింగ్ ఉంది అట్లా స్టార్ట్ అయిందే తప్ప ఇక్కడ ఉండి మెయిన్లీ ఏంటంటే టాపిక్ నడవాలంటే కొంతమంది మధ్య ఇలాంటి నెగిటివ్ టాపిక్ అంటే ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతారు జనం అలా ఈజీ అండి ఎప్పుడు ఒక మాట అనడము ఒకరిని తప్పు పట్టడము ఒకరిని కించపరచడం చాలా ఈజీ కానీ ఒక గొప్పతనాన్ని ఎవరు ఒప్పుకోలేరు అది అది చాలా ఇది ఉండాలి అది చేయరు అంతే మనం సో ఎప్పుడైనా మీకు తెలిసిన వారు మీకు బాగా క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి గాసిప్ చెప్పినా ఎవరి గురించి అన్న విని మీరు బాధపడిన సందర్భాలు ఉన్నాయా లేదండి అస్సలు లేదు సి గాసిప్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళని కలిసా ఉంటే ఊరకు పర్సనల్ థింగ్స్ మాట్లాడుకొని ఉండొచ్చు తప్ప గాసిప్స్ చెప్పుకునేంత ఉండదు మీరు ఎప్పుడన్నా మీరు చర్చించడం అంటలేదు మీకు తెలిసిన వాళ్ళ గురించి కానీ అంటే మీకు బాగా క్లోజ్ ఉండొచ్చు ఎవరొకరు లైక్ ఇప్పుడు ఝాన్సీ గారు బాగా క్లోజ్ అనుకోండి అలా కొంతమంది క్లోజ్ ఉండొచ్చు ఎవరి గురించి అన్న ఏమైనా గాసిప్స్ చదివి మీరు ఇదేంటి ఇలా రాస్తున్నారు తెలియదు అదే కదా అనేది ఇప్పుడు గాసిప్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మన ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ తర్వాత బయటకు వెళ్ళాక మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయటకు వెళ్ళాక కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ నేను యాంకర్ని మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశాను తెలుసు కాబట్టి వీళ్ళకి ఏమి ఉండదు ఎవరో కొత్తగా ఒక పర్సన్ వస్తున్నాడు మీకు తెలిసిన వాడే అరే ఏంటి వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతుంది గాసిప్ ఓకే మీకు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ నుంచి మన ఇద్దరు రెండు నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా మాట్లాడుకుంటేనే ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూ గాసిప్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇంకా అసలు అది ఇంకా లిమిటేషన్స్ లేవు అది ఎంతవరకు వెళ్తుంది అంటే మౌత్ టు మౌత్ చేంజ్ అయ్యేలోపు వంద రకాలుగా మారిపోతుంటాయి ఒక సినిమాలో ఉంటుందండి ఏ సినిమా నాకు ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తులేదు కానీ ఏంటి ఒక అమ్మాయి నవ్విందంటే కిస్ ఇచ్చేసిందని చెప్పుకుంటాము పొరపాటు నెంబర్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే అంతా అయిపోయిందని చెప్పేసుకుంటాను అదే కదా జరిగేది అది నిజం ఆ సినిమాలో వచ్చిన డైలాగ్ అనేది నిజం అంతే అది చాలా సింపుల్ సో మీ ఫ్యామిలీ గురించి వద్దాం అండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమన్నారు సినిమా చూసిన తర్వాత మీ అబ్బాయి మెయిన్లీ స్క్రీన్ సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద చూసి వాడు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు సోనం వచ్చింది సోనం వచ్చింది సోనం వచ్చింది అంటుంటాడు సోనం అంటే అంటే నేను
మీ హస్బెండ్ ఏమన్నారు ఆయన కూడా నచ్చు అదంతా ఏం లేదండి సినిమాలు ఇదింకా బెటర్ కదా పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరము దాని మీద డిబేట్ పెట్టాల్సిన అవసరము ఉండదు ఎవరి పనులు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడమే అంతే ఓకే మీ మీ ఫ్యామిలీలో మీ సిస్టర్ చాలా మంది ఉన్నారు కదా మీ ఫ్యామిలీలో మీ క్రిటిక్ ఎవరు మా చెల్లి వంకలు పెడుతుంటే అంటే వంకలనే కాదు నా సక్సెస్ ని నాకన్నా ఎక్కువ మా చెల్లి ఎంజాయ్ చేస్తుంది అలాగే తెప్పుతున్న క్రిటిసైజ్ కూడా చేస్తుంటుంది వేరే విషయం ఈవెన్ నా డ్రెస్సింగ్ దగ్గర నుంచి నా హెయిర్ స్టైల్ దగ్గర నుంచి నా బొట్టు దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ అంటుంటుంది నేను నాకు వీళ్ళు పుట్టాక సౌజమ్మ అని వాళ్ళు పిలుస్తున్నారేమో మాకు పెళ్ళిళ్ళు అవ్వక ముందు నుంచి దాన్ని నేను సౌజమ్మ అని పిలిచేదాన్ని నా ఫోన్ లో కూడా సౌజమ్మ అనే సేవ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పటి నుంచి ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా సౌజమ్మ అనే ఫీడ్ అయి ఉంటుంది సో జనరల్ గా ఈ క్వశ్చన్ అందరిని అడుగుతాం అడిగితే అందరూ కూడా కామన్ క్వశ్చన్ అందరూ ఇష్టమే యాజ్ ఏ ఫిలిం లవర్ మనకి మన సినిమా హీరోలు అందరూ ఇష్టమే హీరోయిన్లు కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఇష్టమే బట్ ఒక్కరు అంటూ ఎవరన్నా ఫేవరెట్ అంటే ఎవరి పేరు చెప్తారు హీరో హీరోయిన్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాగార్జున గారు అంటే ఇష్టం నా సెకండ్ క్లాస్ అప్పటి నుంచి ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ హీరో ఐ మీన్ నాకు బాగా ఇష్టం నాగార్జున గారు ఇప్పుడు అందరూ నచ్చుతుంటారు అందరు ఇప్పుడు మనకి స్క్రీన్ మీద ఏమో మొదటి నుంచి మనం మనం ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఇజమ్స్ అయిపోయి నాకు ఇదే ఇష్టం అని ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాం తప్ప ఇప్పుడు వర్క్ చేసినప్పటి నుంచి అందరూ ఇప్పుడు ఒరిజినాలిటీ తెలిస్తే అందరినీ ఇష్టపడతాం మనం సి అందరూ అంత పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఏ సినిమా చేస్తే ఆ హీరో అరే భలే ఉన్నారు కదా మంచిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు నాని గారితో వర్క్ చేసాం ఆయన ఎంత జెన్యున్ పర్సన్ ఎంత ఆయన వర్క్ డిసిప్లిన్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు బాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు గోపీషన్ గారితో వర్క్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఫీలింగ్ ఆయన చాలా కామ్ అండ్ కూల్ ఆయన వర్క్ చేసుకుని సరదాగా నవ్వేసి ఆయన పని ఆయన చూసుకుని ఉంటారు చాలా డిసిప్లైన్డ్ అనిపిస్తుంటుంది అలా ఒక్కొక్కరిని చూసినప్పుడు ఒక్కొక్కటి బాలకృష్ణ గారిని చూసినప్పుడు ఆయన ఆయన రెస్పెక్ట్ చేసే విధానము ఆయన మాట్లాడే విధానము ఆయన సెట్లో కూడా చాలా అల్లరల్లరుగా ఉంటారు ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అవన్నీ చూసినప్పుడు అదొక రకంగా బాగా అనిపిస్తుంటుంది అలా ఒక్కొక్కరిలో ఒక స్పెషల్ క్వాలిటీ ఓకే బట్ ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళందరి దృష్టి వేరేగా ఉంటుంది మీరు చూసే విధానం బట్ అప్పట్లో చూసే విధానం ఆయన అందరిని చందమావలా కనిపిస్తారు కాబట్టి నాగార్జున గారు అది స్పెషల్ ఫీలింగ్ అంతే కదా మీకు అది చెప్పారు అది అది అసలు అలా కూడా కాదు చిన్నప్పుడు మా ఊర్లో లేదా మా స్కూల్లో గ్రూప్స్ డివైడ్ అయ్యేవాళ్ళు చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ బాలకృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ ఈవెన్ ఫెబ్ ఫోర్టీన్త్ వచ్చినా లేదంటే జాన్వరి ఫస్ట్ వచ్చిన న్యూ ఇయర్ వచ్చినా కూడా గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం కదా అవి కూడా డివైడ్స్ అనమాట వీళ్ళందరూ బాలకృష్ణ గారివే ఇవ్వాలి వీళ్ళందరూ చిరంజీవి గారివే అసలు మీరు చెప్పింది నేను ఎందుకు ఒక రోజు స్కూల్లో ఇలాగే డిబేట్ వీళ్ళ ఫ్యాన్స్ సపరేట్ అవ్వండి వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ సపరేట్ అవ్వండి అంటే నేను కాదల్లా ఏ అంటే నేను వీళ్ళు ఎవరు ఫ్యాన్ కదా నేను నాగార్జున ఫ్యాన్ అని అంటే వీళ్ళు చెప్పింది నేను ఎందుకు చెప్పాలి అని చెప్పాను అంతే అలా అని నేను ఏదో వీళ్ళని కాదు వాళ్ళని కాదు అని కాదు చిన్నప్పుడు స్కూల్ మన మెంటాలిటీస్ మన ఈగోస్ ఎలా ఉంటాయి నువ్వు చెప్పింది నేను ఎందుకు చెప్తా నేను ఇంకేదైనా కొత్తగా చెప్పాలని నాగార్జున గారి పేరు చెప్పాను అప్పుడు అంతే అలా పేరు చెప్పడం స్టిక్ ఆన్ అయ్యా అవ్వాలి కదా అయ్యాను తర్వాత నిజంగానే డాన్ లేదంటే శివం అని నేనున్నాను ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మేబీ నా మైండ్ ఫిక్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ రోజు నేను ఒక వర్డ్ అన్న మాట మీద స్టిక్ అయ్యి అలా 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 ఫ్యాన్గా ఉండిపోయాను ఓకే సో ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఎప్పుడు రాబోతుంది అంటారు త్వరలో ఒకసారి అయితే కలిసాను ఇంటర్వ్యూ ఇన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చేశాను నాగార్జున గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయలేకపోయాను మూడు సార్లు అనుకున్నా మూడు సార్లు క్యాన్సిల్ యాక్టింగ్ చేస్తారేమో ఆయనతో అందుకని అది క్యాన్సిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు మేబీ ఆ టైంలో చూద్దాం ఓకే సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్లో కనిపిస్తున్నారు ఎలాగైతే దసరాతో ఇప్పటి నుంచి తారు రోడ్డు సిమెంట్ రోడ్డు అంటున్నారు కాబట్టి ఇకపై హైవే పడాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ తొందరగా నువ్వు కూడా సీనియర్ అయిపోవాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అయిన తర్వాత మీరు హైవేలోకి వెళ్ళి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కూడా మాకు ఇంటర్వ్యూ అవ్వాలి ఎక్కడికి ఎక్కడికి హైవేలో ఎంటర్ అయిన హైవే మీద వెళ్తూ మాట్లాడుకుందాం అయితే సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ స